不動産屋さんの階段ですこれは今から数十年前の体験者のリュウさんがまだ高校生の時のお話です当時リュウさんは陸上部に所属していてその部員の仲間たちと肝試しをしようという話になったそうですそこでリュウさんの高校の近くに中学校があったのですがその校内に六角校舎というのがありその中に開かずの間があるという噂がありましたそういうわけで夜中にみんなでその六角校舎に行ってみようということになりましたそして集合場所は雰囲気を出すために近くの墓地の入り口に決めたそうですさて当日の夜リュウさんもみんなもワクワクしながら墓地にやってきました総勢6人でしたがまだ1人だけ来ていませんでしたそれは今回の肝試しに一番乗り気の A 君だったのですがしばらく待っても現れませんでしたおかしいなぁと思ったリュウさんたちは携帯電話のない時代でしたので墓地の近くの公衆電話から A 君宅に電話をしましたすると A 君のお母さんが出て A 君はとっくに時間に間に合うように家を出たということでしたリュウさんたちは「えー、どういうこと?」と思ったのですがよく考えたら墓地にはもう一つの入り口があることに気がつきましたそこはお寺側の真っ暗な場所でその入り口に行ってみると案の定 A 君の自転車がありましたただ A 君の姿はなく探すにも辺りは墓地で真っ暗ですからみんな怖かったので自転車にメモを残して元の場所に戻ったそうですそして A 君がメモに気がつくまでもう少しだけ待ってみようということで待機しているとどこからともなくホラー映画の曲が聞こえてきましたすると A 君が墓地の暗闇の中からその曲がかかったラジカセを担いで現れたのですリュウさんも仲間もさすがに予想外の暗闇から現れたのでどぎもを抜かされどこ行ってたんだよという話になりましたすると A 君は平然と「墓参りしてたんだよ」と答えたそうですその時リュウさんは妙に感じましたこんな時間にあの真っ暗なお墓に一人で行ってきたというのも驚きですがその暗闇から現れた A 君の様子が少しおかしいと思いました違和感があったのですがでも無事 A 君がみんなと合流できたのでまずはほっとしたそうですそして気持ちを切り替えて全員で六角校舎に向かいましたさて中学校に到着すると当然校門は閉まっていたので早速敷地内に侵入できるところを見つけて忍び込んだそうですそして全員でぐるっと校内を一回りして最後にその六角校舎に到着しました誰かに見つからないように六角校舎の正面には行かずに学校の高い塀と六角校舎の建物の裏との間にみんなで隠れたそうですさて建物の中に入らなくてはならないのでそこで仲間の2人が六角校舎をぐるりと回って開いている窓はないか調べてくることになりましたリュウさんや A 君ほか残りはこの裏で2人が戻ってくるまで待っていることにしたそうですそしてしばらくした時ですこの裏の目の前にある学校の高い塀の上をさっと光が右から左に流れていきましたリュウさんは「うん何だろう?」と思い「今の何?」と周りに聞いたのですが誰もその光が何だったか分かりませんでしたするとまた正体不明の光が今度は逆から左から右に動いていったのですサーチライトでもなく奇妙な発光体のように見えましたでも誰かに見つかっては大変ですからみんなひやりとしましたするとその塀の向こうから大勢の人のワイワイガヤガヤする話し声が突然してきたそうですそれはかなりの人数で何を話しているか全く分かりませんでしたただ周りは民家もあるのでみんなは近所の人たちかな
こんな時間に何してるんだろう」などと口々に言いましたそして龍さんが思わず「うるさいよな」そういった瞬間ピタッと話し声が止まったのです突然静寂に包まれまるで龍さんの言葉に反応して話すのをやめたかのようでした龍さんたちは「あれおかしいな」と急な静けさに戸惑ったそうです不自然ではありましたがただその時は龍さんはただの偶然と思いあまり気にしませんでしたすると六角校舎の正面の方から誰かが歩いてくる足音が聞こえてきました敷地内に貼ってある砂利を踏むザッザッザッという音でしたリュウさんたち全員一斉に聞き耳を立てましたザッザッザッと明らかに足音がこちらに近づいてきていますリュウさんは仲間たちと足音聞こえるよな読務員さんかな静かにしてよと言ってじっとおとなしく裏に隠れていることにしましたそして全員が黙るとおやっと思いました足音が止んだのですそれで誰かが「用務員さんどこかに行ったな」と声を出すとまたザッザッザッと足音が聞こえてきましたそれもどんどんと彼らのいる六角校舎の裏に近づいてきたのですすると仲間の一人が「これはあかんこっちに来てるバレるぞ」と言い出しましたここに隠れ潜んでいてもこのままでは絶対に見つかってしまうと分かりましたそれならいっそ一気に飛び出して逃げた方が良いと全員が思いましたその間も足音はどんどん近づいてもう目の前まで来ているのが分かりましたついに龍さんたちは六角校舎の裏から逃げる体勢で足音のする方に出たそうですするとあれとなり全員唖然としましたそこには誰もいませんでした直前まで聞こえた足音も消えて何の気配もなく建物正面はシーンと静まり返っていましたその瞬間龍さんは全身鳥肌が立ちましたそして一呼吸を置いて「出た!」と叫びみんなその声に驚き慌てて一目散で学校から逃げ出したそうですその間六角校舎の正面に回って開いている窓を探していた二人も気がつき龍さんたちに合流して逃げたということでした学校の外に出てみんな何とか落ち着きを取り戻しましたそしてみんなで「どうだったああだった」とあったことを口々に話しているとだんだん龍さんはおかしなことに気がついていきましたあの足音が用務員さんだとしたら六角校舎の正面に開いている窓を探しに行った2人がまず先に見つかるはずでしたでも2人には足音すら全く聞こえていなかったそうであの謎の光の後の大勢の話し声も龍さんたち裏にいた4人だけに聞こえていたのでしたそして六角校舎を回るだけなのに2人がかかった時間が裏で待っていた龍さんたちにはとても長く感じたこと。つまり二組の感じた時間の感覚が違うなどいろいろ妙なことに後になって分かっていきました特に学校に侵入して一周している時のことです最後尾を歩いていた仲間の後ろにもう一人誰かがいたのですでもその仲間は確かに自分が最後尾だったというのですが龍さんたちにはもう一人その後ろからついてくるものがいたのを覚えているのですただその時はみんな他のことに頭がいっぱいだったので注意を払いませんでした全員の話をすり合わせていくとそれで何があったのか龍さんは分かったような感じがしました龍さんたち6人だけでなくもう一人謎の誰かが自分たちについてきたのですあの足音もそのもう一人の正体不明の誰かのものだったのかもしれませんではその得体の知れないものはいつどこからついてきたのか
ということですが劉さんはこの肝試しの前に一人で真っ暗な墓地に入り墓参りをしに行った A さんの様子がおかしかったことを思い出しました A さんはあのお墓から何かを連れてきていたのかもしれません劉さんは A さんがその何かつまり生きている人ではないものを背負ってここまで来ていたのではないかと思うそうですですから学校に入ったのは6人ではなく7人できっと最後尾の仲間の後ろからついてきていたのでしょうね肝試しの直前には墓参りはやめた方が良さそうですねご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録といいねボタンお願いします